De regering moet niet politiek geleerde deskundigen de ruimte bieden een bijdrage te leveren aan het herstellen van de economie. Dit zei erevoorzitter Jim Boussaid van de Vereniging van Economisten onlangs tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van deze organisatie. Volgens Boussaid is onze economie de afgelopen decennia gegroeid. Echter, de sociale vooruitgang is hieraan niet parallel. Slecht openbaar bestuur en bad governance in een groot deel van de afgelopen 50 jaar liggen hieraan ten grondslag. Onze hedendaagse problemen moeten niet leiden tot apathie, negativiteit of afzijdigheid, maar ons juist stimuleren om creatief na te denken waar er mogelijke oplossingen zijn. En er liggen goede kansen voor ons land als we de juiste dingen doen met de juiste mensen op de juiste plaats. De vest dient daarbij een voorhoederrol te vervullen in goede dialoog met de beleidsmakers die ook ruimte moeten geven aan de professionals die niet met de politiek te maken willen hebben. We hebben politici nodig in verband met de op omvang, samenstelling en kwaliteit van onze collectieve goederenvoorziening die samen met onze individuele goederenvoorziening bepalend zijn voor ons welvaartsniveau. Laten de politici deze nobele taak niet vergeten en, samen met de en dit samen met de bevolking oppakken. Boussaid schetst een sober beeld van hetgeen de Surinaamse economie te wachten staat. Volgens hem zullen wij naast de bestaande problemen met nog complexere vraagstukken geconfronteerd worden. Voor een adequate aanpak van deze complexe vraagstukken zal het IMF-programma herzien moeten worden, stelt Boussaid. Ons land is economisch op zich erg veranderd in vergelijking met 50 jaar uh, geleden. De vraagstukken nu zijn veel groter en complexer van aard. Er zijn trieste records gevestigd, met name in het tweede decennium van deze eeuw. Op het terrein van de staatsschuld, nooit eerder was, het BBP, uh, was de staatsschuld 160% van het BBP, dus we moeten bijna anderhalf jaar werken, meer dan anderhalf jaar om onze schuld af te lossen. Begrotingstekort. Omvang monetaire reserve toen wij de bos vertrok was het nul. Toen de vorige regering vertrok was het negatief vanwege het graaien in de kastreserve. De wisselkoers, 50 jaar geleden was het 1,80, nu is het 29, maar we drie nullen geschrapt, dus je moet vergelijken. 1,80 naar 29.000, dat is de afbraak. Dat is de afbraak, onvoorstelbaar.